Wat een middag. Tevreden met het punt? Uh, nee. Nee, 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 want we hebben gewoon uh, ontzettend veel gecreëerd. En uh, op het eind uh, hebben we denk ik wel momenten dat er liggen. En natuurlijk in de scrimmage uh, kan dat ook de andere kant op vallen. Dus hij kan best wel de 4-3 vallen, maar niet tevreden. En als je drie keer achter komt en je komt dan terug, uh, ja, dan wil je meer. En dat had het zeker gekund vandaag. En dat, uh, dat, dat zegt de groep ook. Zeg wel, gewoon, uh, de laatste week hebben we weinig weggegeven, weinig kansen. En nu geven we eigenlijk 2,5 goals zelf weg aan de tegenstander. En uh, het is een uh, standaard situatie, rebound die je weggeeft wat niet nodig is. Verkeerd uitlopen, nou, breed de bal, doepen tegen en uh, niet willen wegschieten bij verdedigen. Ja, dan, uh, ja, wat wil je nog meer? <laughs> je wilt altijd voetballen, ook hier in de verdediging, maar soms moet je de bal wegrassen. Was dat niet de oplossing vanmiddag? Nou, zeker de derde goal. Ik denk dat dat heel, heel demonstratief is voor dat we misschien soms te veel willen blijven voetballen. En, uh, maar ik zei wel direct, van, was er een middenvelder aan speelbaar? Was er iemand waar hij hem aan kwijt kon? Want dat had ik even op dat moment niet, niet goed uh, op mijn netvlies. Maar uh, dan is het, als je hem niet kwijt kan, dan heb je twee opties. Of je speelt hem terug of je speelt hem een linie verder weg. Nou, en dat gebeurde dan niet. Ja, dan krijg je een klein tikkie en uh, Pim die, uh, schiet hem niet ver genoeg weg. Ja, dan krijg je een goal tegen. Maar dat, ja, dat moet gewoon slim. En dat ging eigenlijk de laatste week heel goed. Dus dan is het ook wel weer jammer dat het dan vandaag ja, dat je eigenlijk herhaalt in fouten die je in het begin van het jaar gemaakt hebt. Je begon met Joris Adams op de bank. Waarom deze keuze? Nou, Joris heeft uh, gewoon uh, goed gevoetbald, denk ik. Zeker. Uh, maar hij heeft ook een aantal verbeterpunten nog. Daar hebben we het ook met hem over gehad. En uh, als wij wat hoger op moeten spelen, dan komt hij iets meer in zijn zwaktes te zitten. En als hij, wij wat lager spelen, komt hij wat meer in zijn kracht. En nou, de laatste weken lukt het wat minder. En, uh, nou, en we hebben Jere en Stefan die terugkomen van blessures. Dus we willen ook gewoon iedereen minuten geven. We willen mensen laten voetballen en kansen geven. Omdat we met z'n allen wel voor die nacompetitie volledig fit willen zijn. En dat betekent dat je wel wat gaat roleren. En uh, deze, deze keer was hij in de beurt. Je, komst, uh, je bent net in de kleedkamer geweest. Hoe is de stemming daar? Ja, gewoon wel weer teleurstellend, helaas. We hadden een hele leuke uh, beursreis heen, maar de terugreis uh, zal wel minder worden. Nou, je, je, je proeft dan alles en die, die groep zal ook. Je laat gewoon liggen om hier te winnen. En ja, hoe, hoe vervelend het ook is, want ik zei toen ik veld afliep met uh, een van die spelers, zeg, het is een beetje hetzelfde riedeltje, want zoals de laatste weken, het is niet nodig. Uh, we spelen niet gelijk omdat wij uh, net een gelijk spel verdienen, we spelen gelijk omdat wij hem weggeven eigenlijk de winst. En dat is gewoon jammer. Ga je nu vol voor een na-competitie? Ja, maar ik denk dat doen we al een aantal weken met een schuine oog, kijk je er al naar. En naar boven toe is de afstand was al redelijk groot. Kijk, natuurlijk weet je wel, uh, je moet blijven winnen en, en uh, zolang het... Uh, wiskundig kan, dan moet je het vooral ook erin blijven geloven. Maar je moet ook heel realistisch zijn. En het feit dat we deze goals weggeven vandaag is ook de reden waarom we wat afhaken aan de bovenkant van de competitie. En deze week moet er getraind worden op voorzetten. <laughs> nou ja, we hebben voor me twee keer gescoord vanuit de voorzet. Maar ja, inderdaad, de eerste helft ging er echt een aantal voorlangs verder weg. En of het dan de voorzet is of de lopende actie van de aanvaller die bij moet sluiten. Nou ja, dat, dat, is, dat kan ook hè. De omroeper zei, het publiek is een grote winnaar. Vind jij dat ook? Nou ja, als je zes goals ziet en een, een wedstrijd waarin twee ploegen willen voetballen. Dat is ook wel fijn een keer, want dat is ook niet uh, veel vaak gebeurd de laatste weken. En dan, dan, ja, dan zie je ook dat we eigenlijk heel snel soms van, van de ene kant naar de andere kant, van achter naar voren kunnen voetballen. En dat is wel mooi, want het geeft het gevoel ook aan die jongens van, oh ja, dat gedeelte kunnen we nog. Alleen dat hebben we gewoon niet zoveel kunnen laten zien de laatste weken. Dus dat is wel lekker dat je dat gevoel even kan pakken en drie keer kan scoren, want dat was ook wat minder de laatste weken. Achter mij zaten ook fanatieke supporters. Ja, zeker, zeker. Die waren weer afgereisd deze kant op. Nee, maar er zijn altijd wel wat mensen uit maar die deze kant op komen. En uh, mijn schoonouders zitten dichtbij. En dan, uh, dus, mijn vrouw is hier wezen slapen met de kinderen. Nou ja, dan is het altijd leuk dat ze even komen kijken. Volgende week tegen Urk. Daar 0-6 gewonnen. Dus thuis wordt het een makje. <laughs> Ja, dat kan je zo mooi zeggen altijd. Hè? Elke wedstrijd op zich, hè? maar uh, het was een hele goede wedstrijd van ons denk ik. Met een hele rare wedstrijd, met een onderbreking van een grens. En met een speler die op dat moment uh, nog weer uh, van het veld afgetragen moet worden met, met een brancard. En we lieten ons nergens door leiden toen. Uh, het zou mooi zijn als het weer lukt thuis. Dankjewel. Ja, dank.